don't know about you guys, but I really don't like putting laundry away. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est pas trop mon truc d'arranger le linge. But today, I'm going to show you different items of clothing and how you can say these items of clothing in French. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer des vêtements et comment vous pouvez les dire en français. Hi, this is Rochelle DeMeo from Belter Academy. Welcome! Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belter Academy. Bienvenue! Okay, so what do we got here? Qu'est-ce qu'on a? Premièrement, first of all, we have these workout pants. Donc comme une espèce de pantalon de sport. Bon, voilà. That I'm folding, que je plie. Plie. Plie, plier means to fold. Ensuite, uh, qu'est-ce que j'ai? J'ai un t-shirt. So what do I have here? I have a t-shirt. The shirt I get, t-shirt. So I'm just going to leave this like this for now. Je vais juste le mettre comme ça pour le moment. I'll put it on a hanger. Je le mettrai sur un cintre. What do I have here? A pair of pants that's all wrinkled. Do you guys like to iron? I hate it. J'ai une paire de pantalons là qui est hyper croissée et j'aime pas faire le repassage. So ironing is repassage. Repassage. Uh, what do I have? A sweater. A hooded sweater. Là, j'ai quoi J'ai un une espèce de pull. Voilà, à capuche. Euh, donc pareil, je vais le mettre là. C'est assez plus simple. That's a little easier. This is the t-shirt I was wearing in the last video. How about that? <laughs> Ça, c'est le t-shirt que je portais dans l'autre vidéo. Uh, we can call it a t-shirt or you can also just call it a top. Donc, you'd say un haut. Donc, t-shirt ou un haut. Ça, je vais le plier. Uh, Qu'est-ce que j'ai? I have a little, uh, little towel. Une petite serviette. So, I'll fold that. Je plie la serviette. J'ai une espèce de gilet, on va dire un gilet long. So, like a long type of cardigan. So, a long cardigan uh, in French is un gilet. Et, and this one has is striped. Donc, à rayures. À rayures means striped. Oh, ooh. Quelque chose de personnel, mais un soutien-gorge. What we call a bra, un soutien-gorge. Une chaussette. Or a sock is une chaussette. A uh, workout bra, a soutien gorge de sport. Uh, encore une petite. So, ça, c'est plus un torchon. This is more of a rag. So, a rag, we'd call a uh, torchon. Un torchon. A t-shirt, I have another shirt. Donc, ça, c'est un t-shirt à manche courte. So, if it, there's short sleeve, we say a manche courte. It's another pair of pants. So, a pair of pants. Uh, pantalon is when they're long, and pantacourt is if they're short. Uh, pantacourt is more of a, um, what would you call it? Pantacourt is, is like if you have like capris. Quelque chose un peu de personnel aussi, mais une culotte. Culotte is a underwear. Underwear is culotte. Uh, un caleçon. Oops, à l'envers. So if it's, uh, if it's back to front, you say à l'envers. À l'envers means that it's inside out. Ça c'est un caleçon. So these are, uh, this is a pair of underwear, you call it caleçon. Un. Uh, so if it's a uh, tank top like this, uh, it would be called a um, débardeur à fine bretelle because it's um, the straps, like the little straps. But if you have a shirt that's like this, which I can get it undone, then it's also a um, sleeveless shirt, but we'd call this just a débardeur. Débardeur. Donc c'est tout simple. Ah, une chemise. So we'd call this a shirt. Donc une chemise, euh, voilà, tout ça. À boutons, il y a des boutons. So there are little buttons, as you can see. So we call buttons boutons. Boutons. Et ça, c'est ce qu'on appelle le col. And this is um, the collar we say, un col. Donc ça, c'est plutôt... Uh, this is more like work pants than anything. Donc ça, c'est plus comme un pantalon de travail, ou pour travailler. This is like a washcloth. In France, we tend to use it more. C'est comme un... So we'd say comme un gant de toilette, mais c'est plus genre pour se laver le visage, quoi. So, here we have a dress. It's just a pretty dress. Ça, c'est une robe. On appelle ça une robe. So, a dress. 
This is just a towel. Donc ça, c'est une serviette. Une serviette. On a un short. So, uh, to say a pair of shorts, we say un short. Ou une paire de shorts. Et uh, une paire de jeans. So, jeans. Or, uh, une paire de jeans. Et ça, c'est fait de jeans. So, this is made out of um, jean, denim. And I'm going to tell you something interesting that you may not know. Is that um, denim is, comes from... To the word de Nîmes. De Nîmes is of Nîmes, and Nîmes is the city that I was born in, in the south of France, and so that's where denim comes from. So, and every time you wear a pair of jeans, now you know that cool fact. Et un pyjama. <laughs> so, this is like a pyjama, whatever you want to call it. Oui, oui, oui. Et tac. So, oh yeah, so tac in French, we use it a lot when you just like do something and you put something down, or I don't know. And tac is just like, there. Uh, it's just one of those audible pauses that you use, but if you want to rock out French, you want to include that. Uh, encore un bas de pyjama. So these are like pyjama bottoms. Uh, a sweater. Donc un pull. Un pull. Et un pull à manche longue, forcément. So this is long sleeves. So manche longue. Manche is this area here. And if you were to roll your sleeves like this, then you'd call that uh, pour rouler les manches. Voilà. All those little things that you don't really think about and you never really learn in a lesson because people don't teach that kind of stuff, but it's important, right? Uh, et on a une jupe. Donc une jupe. So a skirt is une jupe. Et on peut avoir une jupe courte. So a short skirt, une jupe courte. Or a long skirt, une jupe longue. Okay, une jupe longue ou une jupe courte. Et ça c'était juste par terre, but this was just on the floor, but uh, a belt, une ceinture, a hat, un chapeau. If it's just general hat, then it's just uh, un chapeau. Maybe I'll do another video just on a hat, that could be a good video. Um, et, and it's like if it's a cap like this, like a, then it would be, it's une casquette, une casquette. And when I'm a little cold, I borrow my husband's coat. Donc quand j'ai froid, des fois j'emprunte le manteau, manteau à mon mari. So coat is manteau. Ça ça vient pas de, de fil. Ah, thank you Phil. This is the cool scarf. So a scarf is une écharpe, une écharpe. Not to be confused with un foulard. I'll show you what a foulard is. So a foulard is going to be just like a scarf, but it's not like to keep warm. It's just to decorate. It's just like an, an accessory. Un accessoire, donc le foulard, le foulard est un peu comme un accessoire, plus ou moins. Et aussi, c'est vrai, ça, ça garde un peu au chaud. Euh, paire de pantalons, ce pantalon est blanc, so this, this is a pair of white pants, donc blanc. Euh, ah oui, donc ça c'est un maillot, so this is a bathing suit that's like a like French bathing suit more, like for the pool, that kind of stuff, donc un maillot de bain, uh, versus like more of an American bathing suit that's like longer. Um, but we'll do a video just on like pool and all that kind of stuff um, and a little bit. Uh, ah, you be a tie, une cravate, a tie, une cravate. Les chaussettes, so the socks. I don't know about you guys, but I hate matching socks. Je n'aime pas uh, devoir assembler les chaussettes, ça, ça m'énerve. So before I go, I gotta put my keys away, ranger mes clés. Et mon téléphone portable, my cell phone, téléphone portable ou juste portable. And now I've got to put away all this laundry. Maintenant, il faut que je range le linge. Ranger le linge. Oh, uh, did I tell you this? Um, for a laundry basket, une corbeille à linge. That's how you say it. Et to do laundry, because we do laundry, it's faire le linge. Faire le linge. Hop. Allez, à bientôt. <laughs> See you soon. Bonjour. Hello. Ça c'est un pantalon. Ça c'est un t-shirt. Ça c'est une chemise. Un man à manche courte. Ça c'est un pull. Ça c'est une chaussette. Noire et blanche. C'est une serviette. Bonjour, mon nom est Jenny. Je vais t'apprendre les vêtements. Comme ça, c'est 
Ça dirait comme un t-shirt de manche longue, mais c'est un. un euh, c'est un pull en manche longue. Ça, c'est un maillot. En fait, c'est pas un maillot, c'est une combinaison. Ça, c'est des chaussettes. 